మీరు ఇంకా చెప్పాలి సార్ మీరు మేము వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ ఫార్ యువర్ అంతే అంటే నిన్న మీరు అడిగారు కదా క్వశ్చన్ కొంచెం క్లారిఫై అయిందా మీకు ఆ కొద్దిగా సార్ ఇంకా క్లారిటీ పూర్తిగా రాలేదు ఒక రోజు పెట్టిద్దాం సార్ అడిగి పూర్తిగా రాలేదు సార్ ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా ఇంకోటి సార్ గంగరెడ్డి సార్ మీరు రమణ మహర్షి గారి గురించి అడిగారు కదా ఈ రోజు మూడు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల నుంచి నా ఐదు ఐదు గంటల వరకు మారం శివప్రసాద్ గారి జూమ్ సెషన్ ఉంది అది ఏం టాపిక్ ఏంటంటే ఋషులు వారి జీవితాలు రైట్ వెరీ గుడ్ లింక్ సార్ లింక్ పంపిస్తాను నేను ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఋషులు వారి జీవితాల గురించి మారం శివప్రసాద్ గారి జూమ్ క్లాస్ ఉంది మూడు మధ్యాహ్నం సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు ఉంటుంది మీరు ప్రతి ఒక్కరికి అందరికి పంపిస్తాను నా నంబర్ నా దగ్గర నుంచి రాలేదు మెసేజ్ వాట్సాప్ మెసేజ్ రాలేదు అంటే నా నంబర్ నోట్ చేసుకోండి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది మూడు నాలుగు నాలుగు రెండు ఒకటి నాలుగు మూడు అని మళ్ళీ చెప్తాను ఆ నెంబర్ కావాలంటే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి మీకు ప్రతిరోజు మెసేజ్లు వస్తాయి లేదంటే చాట్ చాట్ రూమ్ లో పెడతాను నా మెసేజ్ చూసుకోండి చాట్ రూమ్ లో నోట్ చేసుకోండి సార్ నా పేరు సోమ సుందర్ రెడ్డి నా నెంబరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది మూడు నాలుగు నాలుగు రెండు ఒకటి నాలుగు మూడు నోట్ చేసుకోండి సార్ ఎవరైనా మెసేజ్ పెట్టండి మీకు ప్రతిరోజు మెసేజ్ వస్తాయి ఓకే సార్ నెక్స్ట్ ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడండి నిన్న క్వశ్చన్ అడిగారు కదా ఎవరు అడిగారు అది అది సారు ఇది అంటే అది మహాశక్తి క్షేత్రాలు శక్తి క్షేత్రాలు వాళ్ళు మహాపురుషులు దేవుళ్ళు ఇచ్చిపోయారు ఇచ్చిపోయారు అంటున్నారు అని అడిగారు సార్ సుధాకర్ గారు ఎనర్జీ ఇచ్చిపోయారు అది అంటున్నారు వాళ్ళు మరి అట్లే ఇచ్చిపోయారా వాళ్ళకి ఒక ఏం ఎనర్జీ ఉన్నదే అడిగారు సార్ లైన్ లో లేరు ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత అది సార్ అడిగారు సార్ మనం సార్ లైన్ లో లేరు సుధాకర్ గారు లేరు వస్తారు నేను కాల్ చేస్తాను వస్తారు లైన్ లో వస్తారు అది నేను నాకు ఆన్సర్ వచ్చింది చెప్తామండి ఓకే సార్ అది మేము సార్ లైన్ లోకి వస్తే చెప్తారు మీరు చెప్పండి మీరు కూడా లైన్ లో చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మనం ఒక ట్యాప్ ఉంది అనుకోండి కులాయి కులాయి కింద కులాయి కింద మనం ఒక బిందె ఏదైనా పెడతాము ట్యాప్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి వాటర్ వస్తుంటాయి సో అది పూర్తిగా నిండిన తర్వాత సార్ సార్ నేను కాల్ చేశాను సార్ సుధాకర్ గారికి ఒక లైన్ లోకి వస్తున్నారు తర్వాత మనం సార్ చెప్తాం సమాధానం అంత లోపల మాస్టర్స్ ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే తన మా అనుభవాలు షేర్ చేయాలనుకుంటే లేదు ఏదైనా సందేహం ఉందనుకుంటే మీరు నిర్భయంగా చెప్పచ్చు మీరు ఎవరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడచ్చు సార్ ప్రతిరోజు పది గంటలకు మార్నింగ్ పది గంటలకు లాక్డౌన్ అయిపోయినంత వరకు జూమ్ సెషన్స్ ఉంటాయి మాస్టర్స్ మీరు గమనించుకోవాలి ప్రతిరోజు జూమ్ సెషన్స్ రాండి ప్రతిరోజు ఉంటుంది శివప్రసాద్ గారి క్లాస్ ప్రతి ఆదివారం వరకు ఉంటుందండి సార్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు పెట్టద్దండి నిన్న చాలా బాగున్నది సార్ ది కాన్సెప్ట్ సార్ లేదు కాబట్టి నిన్న పదకొండు గంటలకు పెట్టింది సార్ చాలా అద్భుతంగా సార్ పది నాలుగు వరకు ఉంటారు సార్ సార్ శివప్రసాద్ సార్ పదకొండు పెట్టుకున్నారు పదకొండు పెట్టాను ఇంకొకటి సార్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే పత్రి సార్ క్లాస్ లో న్యూటన్ సార్ క్లాస్ లో పెద్ద గ్రాండ్ మాస్టర్ క్లాస్ లో అన్నీ పిఎంసి లో ఉంటాయి ఎప్పుడు ఉంటాయి ఎప్పటికి పోవు ఎక్కడికి పోవు సార్ మన మన క్లాస్ లో ఎప్పుడు రికార్డ్ అవ్వవు కాబట్టి ఇవి ఎప్పుడైనా అవి ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది అదేంటంటే సార్ లైవ్ లో మెడిటేషన్ చేస్తారు కదా కొన్ని వందల మంది వేల మంది కూర్చుంటారు ఎనర్జీస్ వేరే ఉంటాయి 
రికార్డ్ స్పీచ్ అనొచ్చు కానీ మెడిటేషన్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఇప్పుడు ఒకే చోట కూర్చోవాలని కాదు కదా ఇప్పుడు సార్ క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు ఆ వేల మంది ఉంటారనమాట వేల మంది ఒకేసారి మెడిటేషన్ లో పది నిమిషాలు కూర్చున్నా కూడా ఆ ఎనర్జీస్ వేరేగా ఉంటాయి నేను అందుకని చెప్పాను అనమాట సార్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత పెట్టాను అవును సార్ అదే సార్ మీరు మీకు ధన్యవాదాలు మంచి సలహా ఇచ్చినందుకు మేము దాన్ని చూసే మీరు మీకు సలహాలు ఇవ్వమని మిమ్మల్ని కూడా అడిగినాము అందరిని ఒకరిని పదకొండు గంటలకు పెట్టమని చెప్పినారు పదకొండు మళ్ళీ లేట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఒంటి గంట ఒకటి నగర్ అంటే మళ్ళీ భోజనం టైము ఎవరు లేడీస్ ఇంట్లో అన్నాలు భోజనాలు చేయాలి అందరికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అట్లా పదికి పదకొండు పెట్టినామంటే ఒంటి గంటకు అయిపోతుంది పన్నెండున్నరకు తర్వాత ఏదైనా ఇంట్లో వాళ్ళకి భోజనాలు చేయాలి కదా లేడీస్ అందరూ అది కూడా చూసుకోవాలి సార్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం లెవెన్ థర్టీ నుంచి వన్ వర్క్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదే సార్ క్లాస్ చూసే పెడుతున్నాము మీరు కూడా మీరు రేపు సార్ క్లాస్ ఎన్ని గంటలకు ఉంది పలానా మీరు కూడా సలహాలు ఇవ్వచ్చు కదా సలహాలు ఇస్తే ప్రతి ఒక్కరి నుంచి స్వీకరిస్తున్నాం మేము సార్ది పది నుంచి పదకొండున్న దాకా ఉంటుంది లెవెన్ థర్టీ దాకా చెప్పండి అంటే మంచి ఈ రోజు లేదు రేపు ఉంటుంది రేపు సాటర్డే రేపు ఉండొచ్చు ఎవరైనా అనుభవాలు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే షేర్ చేసుకోండి ఆయన నందకిషోర్ గారు సార్ నంద కిషోర్ గారు చెన్నై నమస్కారం సార్ నంద కిషోర్ గారు చెన్నై సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం ఆడియో క్లియర్ గా ఉందా సార్ కొంచెం ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి సార్ మైక్రోఫోన్ దగ్గర పెట్టుకోండి కొంచెం సార్ బ్లూటూత్ హెడ్ఫోన్ బ్లూటూత్ పర్లేదు కొంచెం డివైస్ కు దగ్గరగా ఉండి మాట్లాడండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి మీరు కొంచెం మీ అనుభవాలు కొంచెం షేర్ చేసుకోండి మా సార్ తప్పకుండా సార్ సో సార్ క్లియర్ గా ఉన్నటువంటి బహుశా అందరికి వినబడుతున్నటువంటి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఒక చిన్న అనుభవం షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా సార్ ముందుగా బ్రహ్మర్షి పత్రి పితామహ పత్రిజీ గారికి వందనాలు ఈ జూమ్ సెషన్ కండక్ట్ చేసిన మాస్టర్స్ అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు ఒక రోజు నేను ధ్యానంగా ఉండగా మాస్టర్ వినబడకుండా ఎవరైనా వినబడకపోతే ఎస్ఆర్ ఎస్ఆర్ నోట్ టైప్ చేయండి చాట్ లో అద్భుతంగా ఉంది ఆ సింహాసనం నాకు ఎందుకు ఈ పరిగెత్తున వాడి కాస్త ఆ సింహాసనాన్ని చూసి ఆ తలమానికంగా ఉన్న సింహాసనంలో కూర్చోవాలనిపిస్తుంది అండి సరే అని చెప్పి నేను వెళ్ళి ఆ సింహాసనంలో కూర్చున్నాను ధ్యాన ముద్రలో కూర్చున్నాను ఇందులో నాకు అలికిడి అయినప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూస్తే బౌద్ధ సన్యాసులు ఓలెడంత మంది సన్యాసులు మరి వాళ్ళ ప్రదేశం అనుకుంటాను ఆ సింహాసనాల్లో కూర్చోవడానికి వచ్చేశారు అందులో ఒక సన్యాసి చూడడానికి కాస్త హెడ్ లాగా అంటే హెడ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఒక మాస్టర్ ఆచార్యులా కనబడ్డారు ఆయన నా వైపు కోపంగా చూస్తున్నారు కోపం కూడా కాదని ఒకలాంటి దీర్ఘంగా దీర్ఘంగా మనం చూస్తున్నారు అప్పుడు నేను మెల్లిగా శరీరం నమ్ముతూ మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రణామాలు చేశాను ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అన్నారు 
మాస్టర్ నేను ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తున్నాను అన్నారు వెంటనే ఆయన కోపం వచ్చింది ఏ రోజు కూడా మీరు ధ్యానం చేస్తున్నారని చెప్పకూడదు మీరు సమాధి స్థితికి ప్రయత్నిస్తున్నారనే చెప్పాలి ధ్యానం అనేది తనంతర తాను జరిగేదే అప్రయత్నంగా జరిగేదే అందువల్ల ఆ అప్రయత్నంగా జరిగేదే సమాధి స్థితి అంటారు ఆ సమాధి స్థితికే ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్పండి షార్ట్ గా చెప్పారు సరే మాస్టర్ అన్నాను ఇంతలో అక్కడ నుంచి ఆ కంటిన్యూషన్ అనుభవం అనమాట అక్కడ నుంచి నేను వేరే చోటికి వెళ్ళాను మాస్టర్ అక్కడ లోపల అంటే ఒక పెద్ద మార్కెట్ లా మార్కెట్ అంటే మన వెజిటబుల్ వెజిటబుల్ మార్కెట్ లా ఉంది బోర్డు మంది పెద్ద సంత బోర్డు మంది మనుషులు ఉన్నారు నేను మేడ మీద ఏ మాస్టర్స్ అయితే చూసాను వాళ్ళే ఈ మార్కెట్ తోనూ ఉన్నారు ప్లస్ మామూలు ప్రజలు కూడా ఉన్నారు ఇంతలో అందరిలో ఒక భయం స్టార్ట్ అయింది ఏంట ఆ భయం అంటే ఇదంతా ఒకటే ధ్యానానుభవం మాస్టర్ ఏంటంటే వేట కుక్కలు వచ్చాయి వేట కుక్కలు అవి ఒక్కొక్కటి కూడా రక్తం తాగేటట్టు అంటే నోట్ నుంచి రక్తం తాగుతూ చాలా ఘోరంగా భయంకరంగా కనబడ్డాయి అవి వస్తున్నాయన్న ఒక సందేశం వల్లే పై నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చిందండి అంటే మైక్ మన మైక్ ఉంటుంది కదా మైక్ లో అనౌన్స్ చేస్తున్నట్టు ఎవరో చెప్తున్నారు అందరూ శ్వాస మీద జాతులోకి వెళ్ళండి అందరూ శ్వాస మీద జాతులోకి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నారు ఇందులో ఇందాక నేను చూసిన ఆ బౌద్ధ సన్యాసులు వాళ్ళ దగ్గర ఒక పింక్ కలర్ పదార్థం ఏదో ఉందండి ఆ పింక్ కలర్ ఆ పదార్థాన్ని అందరికీ తల మీద పూసుకోమని చెప్తున్నారు అందరు కూడా ఆ పింక్ కలర్ పదార్థాన్ని తల మీద పోసుకుంటున్నారు ఇంతలో వేట కుక్కలు వచ్చాయండి కానీ నేను వేట కుక్కల కళ్ళల్లో నుంచి చూస్తున్నాను వాటికి ఎవరు కనబడట్లేదు కారణం ఏంటంటే అందరూ కూడా ఈ పింక్ కలర్ పదార్థాన్ని ఏదో పూసుకున్నారండి అందువల్ల ఎవరికి కనబడట్లేదు అయితే భయం మటుకు అలా ఉందండి ఆ వేట కుక్కలు చూడడానికి అలా ఉన్నాయి అయితే ఈ ఈ ఆ వేట కుక్కలు ఏం చేస్తున్నాయంటే అవి మనిషి యొక్క ఎనర్జీ అంటే ఆ భయం నుంచి వెలువడైన ఎనర్జీలను మటుకు ప్రతిగట్టగలుగుతుంది ఇంతలో అక్కడ ఒక చిన్న పాప ఒక నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ల పాప చెప్పుమని ఏడవడం మొదలు పెట్టిందండి ఆ మార్కెట్ లో ఈ అరుపు మాస్టర్ నేను చెప్పచ్చా ఆ వేట కుక్క ఈ చిన్న పాపని చిన్న పాపని కూడా చూడకుండా నరికేసిందండి నాకు ఇంకా భయం వేసింది నేను అక్కడే ఉన్నాను అయితే అయితే ఇంతలో గవాక్షంలో వినబడుతోంది శ్వాస మీద జాతలో ఉండండి శ్వాస మీద జాతలో ఉండండి అని నేను కూడా మరి అలాగే నేను నిశ్చేసిన ఉండిపోయాను ఒక కుక్క వేట కుక్క వచ్చి నేనైతే దాన్ని కనబడట్లేదు కాని నన్ను ఆనుకుని కూర్చుందండి అది చూడడానికే భయంకరం చూడడానికే భయంకరం ఇది ఆ మనల్ వచ్చి ఆనుకుని కూర్చుంటే మన పరిస్థితి ఏమవుతుందండి ఇంకా భయం వేస్తుంది వెంటనే నేను శ్వాస మీద జాతలో వెళ్ళానండి శ్వాస మీద జాతలో వెళ్ళగానే ఇవన్నీ కూడా మాయం అయిపోయి ఒక సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయాను ఇవంతా కూడా అనుభవంలోనే సమాధి స్థితికి వెళ్ళిపోయాను తర్వాత ఆ అనుభవం నుంచి బయటకు వచ్చాను మాస్టర్ సో దీని నుంచి నేను తర్వాత వచ్చాక నేను పరిప్రశ్న చేసుకున్నాను అసలు ఏం జరిగింది ఈ అనుభవం నుంచి మనం ఏ జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నాము అంటే ఎవరైతే ఆ పింక్ కలర్ అనేది ఏంటంటే ప్రేమ తత్వం అంటే ప్రేమ కలర్ పింక్ అని అంటుంటారు మాస్టర్స్ ఆ ప్రేమ తత్వంలో డివైన్ లవ్ డివైన్ లవ్ ప్రేమ తత్వంలో ఉన్నవారు ఎటువంటి సమస్యలైనా ఎదుర్కొనగలరు వాళ్ళు ఆ సమస్యలోకి అసలు దగ్గరికి కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు మనం ఆ డివైన్ లవ్ లో ఉండాలి అని మాస్టర్స్ చెప్తున్నారు అలాగే శ్వాస మీద జాతలో ఉంటే అది ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా ఆ సమస్య వచ్చి మనల్ని ఇట్టే వెళ్ళిపోతుంది మన నుంచి అని చెప్తున్నారు అలాగే మాస్టర్స్ వచ్చి నేను ఒక గవాక్షన్ నుండి నేను బయటకు వచ్చానని చెప్పాను మాస్టర్ అది అది ఎందుకు అలా జరిగింది అంటే అది కూడా సేమ్ ఇదే నువ్వు ఎలాంటి సమస్యలు ఎందుకు ఎందుకు ఇరుకున్నావు అంటే నువ్వు చేసిన కర్మల వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు ఇరుకున్నావు కానీ ఎలాంటి సమస్యలైనా నువ్వు దాటాలి అంటే 
నీకు శ్వాసం మీద జాతే నీకు కావాలి ఆ శ్వాసం మీద జాతే ఈ వెంటిలేటర్ లాంటివి ఈ వెంటిలేటరే ఆ శ్వాస మీద జాత గబాక్షమే శ్వాస మీద జాత దాన్ని నువ్వు పట్టుకున్నప్పుడు నువ్వు స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ వ్యక్తిగా నువ్వు బయటకు వచ్చావు నువ్వు అదే విధంగా మరి సింహాసనాలు ఈ బౌద్ధులు మనకేం చెబుతున్నారంటే ఎప్పుడైనా మనం ధ్యానం చేస్తున్నట్టు మనం అనుకోకూడదు మనం ఎప్పుడు మన టార్గెట్ ఉన్నతమైన టార్గెట్ ఉండాలి అదే సమాధి నిర్వికల్ప సమాధి ఇలాంటి వాటి మీద మనం టార్గెట్ పెట్టాలి దానికి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి ధ్యానం అనేది ఎప్పుడు చేస్తుండాలి కానీ మన టార్గెట్ వచ్చి అలా ఉండాలి మన మాటల్లో కూడా నేను సమాధికే ప్రయత్నిస్తున్నాను అని చెప్పాలి మాటల్లో కూడా మనం వచ్చిన ధ్యానం చేస్తున్నాను ధ్యానం చేశానని కాకుండా ఉన్నతమైన మాటలే చెప్పాలని ఈ అనుభవం అందుకే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ అందరూ ఓపిక్ గా అనుభవం విన్నందుకు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నంద కిషోర్ గారు మీరు చెన్నై నుంచి వచ్చి మాకు మీ అనుభవాలను పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు సార్ నెక్స్ట్ సార్ శివశంకర్ గారు సుధాకర్ గారు లైన్ లేక వచ్చారు మీరు అది ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి సార్ అదే నిన్న సార్ క్లాస్ ఇన్ తర్వాత నేను మాట్లాడాలనిపించారు అందుకని నేను చెప్పలేకపోయాను తర్వాత ప్రశ్న ఏమంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు శ్రీశైలం కానీ తర్వాత తిరుపతి తర్వాత ఇలాంటి అన్నవరం ఇలాంటి శక్తి క్షేత్రాల్లో ఆల్రెడీ శక్తి ఉంది కదా నిక్షిప్తం చేసుకోబడింది వీళ్ళు శక్తి ఇచ్చి పోయారు మళ్ళీ ఇవ్వడం ఎందుకు వాళ్ళు వచ్చి పోవడం ఎందుకు అని సార్ ప్రశ్న అంతే కదా సుధాకర్ గారు ఆల్రెడీ శక్తి ఉంటుంది కదా వీళ్ళు ధ్యానం చేసి అక్కడ శక్తిని ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఈ తిరుమల కానీ శ్రీశైలం కానీ ఇవన్నీ కట్టక ముందు వీళ్ళు శక్తిని ఇచ్చుంటే శ్రీశైలం కానీ తిరుమల పుట్టిందా ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నారంటే మీరు అక్కడ వచ్చేసి కర్తల్లో ఎవరో ప్రేయర్ చేస్తుంటే అక్కడ పచ్చరిజి గారు పిరమిడ్ కట్టారు అందువల్ల అక్కడ అక్కడ బాగా శక్తి విపరీతంగా ఉంది అన్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు దాని గురించి అడుగుతున్నాను అదే అండి ఇప్పుడు శక్తి క్షేత్రాలు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే కదా ఇప్పుడు ఒక ట్యాప్ ఉంది అనుకోండి ట్యాప్ కింద మనం ఏదైనా పెడతాము బిందె ఏదైనా పెడతాం అనుకోండి ట్యాప్ లోంచి నీళ్లు ధారాపతంగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ బింద కింద పెట్టిన బింద కానీ అది లేదా బకెట్ కానీ అది నిండిన తర్వాత ఏమైతుంది నీళ్ళన్నీ కింద పోతా ఉంటాయి కదా పోతా ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఈ ట్యాప్ లోంచి వచ్చే నీళ్లు అనంతము అది పెద్ద మహాసాగరానికి కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి సో మనం ఎంతసేపు దాన్ని ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి పెడితే కదా అంత నీళ్లు ఈ ఫుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎట్లయితే కింద నిండిపోతా ఉంటాయో అట్లే ఇప్పుడు ఒక యోగులు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళేసి ధ్యానం చేస్తారు ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఆ ఎనర్జీ తీసుకుంటారు కదా ఎనర్జీ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ నాలుగు మంత్రం శుద్ధి అయిపోతుంది ఆ ప్యూరిఫై అయిపోతారు తర్వాత ఎనర్జీ ఏమైతుంది వాళ్ళ వాళ్ళంతా ఫిలప్ అయిపోయినారు మొత్తం ఎనర్జీ అంతా వచ్చింది వాళ్ళకి ఎంత కావాలో అంతా వచ్చేసింది వీళ్ళు కంటిన్యూ గా చేస్తానే ఉంటారు ధ్యానం సో ఆ ఎనర్జీ తర్వాత వీళ్ళు నుంచి పొంగి పొడి ఆ ప్లేస్ అంతా ఎనర్జీ స్పాట్ అయిపోతుంది అనమాట సో వీళ్ళు అట్లా ఎన్ని ఎంత ఎక్కువ రోజులు హలో ఆ ప్లేస్ లో వీళ్ళు ఎంత ఎక్కువ కాలం ధ్యానం చేస్తారు అంత ఎనర్జీ వాళ్ళు తీసుకోగా ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఫుల్ అయిపోయింది ఇంకా తీసుకునేదానికి ఏమి ఉండదు కానీ వాళ్ళు ధ్యానం ప్రయోగాల కోసం చేస్తా ఉంటారు రకరకాల ప్రయోగాల కోసం చేస్తా ఉంటారు ఎనర్జీ స్పాట్ అది మొత్తం ఎనర్జీ అంతా ఆ ప్రదేశం అంతా ఎనర్జీతో నిండిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు బుద్ధుని యొక్క ఆరా వచ్చేసి ఆయన వెళ్తుంటే కదా బుద్ధుని యొక్క ఆరా ఒక కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు ఆయన ఆరాలో వచ్చే వాళ్ళని ప్రభావితం చేస్తుంది అంట సో వీళ్ళ వీళ్ళు ఏంటంటే యోగులు యోగేశ్వరుల యొక్క ఆరాలు పెరిగిపోతాయి ఎనర్జీ ఎక్కువ తీసుకునేందు వల్ల వాళ్ళ ఆరాలు పెరిగిపోతాయి 
ఎంత వాళ్ళు కూర్చొని చేసే ప్రదేశాల్లో ఎనర్జీ ఎక్కువ అయిపోతుంది దాన్ని ఎనర్జీ స్పాట్ అంటారు అర్థమైందండి నేను చెప్పింది అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమంటున్నారంటే అక్కడ వచ్చేసి ఆ క్షేత్రంలో శక్తి పుచ్చుకున్నారు ఎక్కువైనా ఆ ఎనర్జీ కూడా అక్కడే ఇచ్చేస్తున్నారు అంటున్నారు ఇచ్చేది కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు కూర్చొని చేస్తే చాలు ఇప్పుడు మనం కూడా రోజు డైలీ ఒకటే చోట కూర్చొని చేస్తా ఉంటే మనము ఏ ప్లేస్ లో అయితే కూర్చుంటా ఉంటాం డైలీ ఆ ప్లేస్ లో ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎనర్జీ మనం తీసుకుంటాం కదా తీసుకునేది మన దగ్గరే లోపల ఉండిపోదు అనమాట ఆ ఎనర్జీ మన బాడీలోంచి వెళ్తూ ఉంటుంది అది ఆరా ఆరా అంటారు ఆరా ఇప్పుడు ధ్యానం చేసేటట్లు ఆరా ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే ఆ ఆరానే ఎనర్జీ అనమాట ఆరా మన బాడీలోంచి బయటకు వస్తుంది అది చుట్టుపక్కల వ్యాపిస్తుంది అనమాట సో ఓకే ఇప్పుడు ఈ యోగేశ్వర యొక్క ఆరా పత్రిసార్థి కానీ బుద్ధింది కానీ వాళ్ళ ఆరా పెద్దగా ఉంటుంది ధ్యానం చేసే వాళ్ళ ఆరా పెద్దగా ఉంటుంది ధ్యానం చేయని వాళ్ళ ఆరా చిన్నగా ఉంటుంది ఆరా అంటే ఎనర్జీ ఒక ప్లేస్ లో కూర్చొని చేస్తా ఉంటాయి నా ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ కాశీ రెడ్డి నాయన అందుకు ఆ అడుగులేకి వెళ్ళి అది ఆ క్షేత్రం ఉంది కదా కాశీ క్షేత్రం అది జ్యోతి జ్యోతి క్షేత్రం అని చెప్పేసి నేను చూసి ఆయన వెళ్ళి ఆయన ఎక్కడో పైకి వెళ్ళి అడుగులోకి పైన అసలు మామూలుగా మనం వెళ్ళడానికే కష్టము అటువంటి కాలంలో ఆయన పైకి వెళ్ళి కూర్చొని చేశాడు అనమాట అడుగుల్లో ఈయన ఇప్పుడు రావణ మహర్షి కూడా ఒక చోట ఆడ కూర్చొని దాని కింద కూర్చొని చేశాడు సో అవన్నీ ఏంటంటే వీళ్ళు ఎక్కువ కాలం కూర్చొని చేశారు కాబట్టి ఆ ఎనర్జీ తీసుకొని 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 ఆ భూమికి వాళ్ళు కూర్చొని చేసే స్పాట్ అంతా ఎనర్జీ స్పాట్ గా మారిపోతుంది అది అంతేగాని వాళ్ళే వదిలేసిపోరు ఆ ఎనర్జీ వాళ్ళేం ఇచ్చింది కాదు మీరు కూడా ఒకే ప్లేస్ లో కూర్చొని ఒక సంవత్సరం పాటు ఒకే ప్లేస్ లో రోజు ఒక గంట గంట చెప్పు కూర్చున్నా కూడా ఆ ప్లేస్ లో వేరే వాళ్ళకు ఎవరు చూస్తే కదా తెలియ తెలిసిపోతుంది ఆ ప్లేస్ లోకి వస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది మన ఉండే థాట్స్ అందుకు మారిపోతాయి ఇప్పుడు మనం గుడిలోకి వెళ్తాము గుడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఏ విధంగా ఉంటది భావన బయట ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటది ఆ గుడిలోకి వచ్చే వాళ్ళంతా ఒక రకంగా మంచి భావనతో వస్తారు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తే మనకు కూడా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది అవునా కదా అట్లే ఇప్పుడు వీళ్ళు యోగేశ్వర్లు ఏంటంటే ఒకే చోట కూర్చొని చేస్తారు కాబట్టి ఆ ప్లేస్ అంతా అట్లా ఎనర్జీ వాళ్ళ వాళ్ళు తీసుకోగా వాళ్ళు మొత్తం ఫిల్అప్ అయ్యి కాగా ఇప్పుడు బకెట్ నిండిపోయింది ఆ ట్యాప్ లోంచి నీళ్ళు అయితే ధారాపతంగా వస్తుంటది అన్లిమిటెడ్ అది మహాసాగరంలోంచి వస్తుంటాయి ఆ కింద అంతా అన్ని నీళ్ళు ఎట్లా పడతాయో అట్లా వీళ్ళు వీళ్ళలోంచి ఆ ఎనర్జీ అంతా చుట్టుపక్కల అంతా వ్యాపిస్తుంది వీళ్ళ ఆరాలోంచి సో దానిలో ఎనర్జీ స్పాట్ అంటారు అందుకని యోగేశ్వర్లో సమాధులు కానీ యోగేశ్వర్లు ధ్యానం చేసిన ప్లేసులు కానీ అక్కడ కూర్చొని చేస్తే మనకు కూడా త్వరగా ఆ పిరమిడ్లు కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఇవన్నీ ఎందుకు ఎనర్జీ స్పాట్ అంటే అక్కడ కూర్చొని చేస్తే కానీ మనకు కూడా త్వరగా ఆ స్థితులు కలుగుతాయని చెప్పేసి చెప్తారు అన్నమాట ఏర్పడిపోతుంది ఆ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్లేస్ అది వీళ్ళు ఆ విధంగా వీళ్ళు కూర్చొని ధ్యానం చేసి ఆ ఎనర్జీని అంతా ఆ పరిసరాల్లో నింపి పెట్టింటారు అంటే వీళ్ళే కావాలని నింపరు ఆ విధంగా అయిపోతుంది ఆ ప్లేస్ అంతా డౌట్ సార్ చెప్పండి సార్ క్షేత్రానికి వెళ్తే కదా తిరుమల కానీ శ్రీశైలం కానీ అట్లా మనం దర్శనం చేసుకుని బయటకు వస్తే కొంచెం అలసిపోతాం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే మనం అక్కడ శక్తిని అక్కడ ఇచ్చేసి వస్తున్నాం అంటారు ఎంతవరకు నిజం ఏమండి ఇప్పుడు మనము తిరుమల కానీ శ్రీశైలం కానీ దర్శనానికి వెళ్తాం ఓకే మంచి మీరు చెప్పినట్టు శక్తి క్షేత్రాలకు వెళ్తే మనం బాగా గమనించే కదా ఎంత ఎంత యాక్టివ్ గా లోపలికి వెళ్తాము బయటకు వచ్చేలా కొంచెం నీరసంగా ఉంటాం అది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విగ్రహం మీదనే చూపు ఉంటుంది మన చూపు సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఏం ఆలోచన లేకుండా మనము అక్కడ ఉండేది ఒక కొన్ని సెకండ్లు మాత్రమే కదా లోపల ఉండించేది సో మనం ఏంటంటే అక్కడికి ఆ లోపలికి వెళ్ళేసరికి గర్భ గుర్లేకి ఎంటర్ అయ్యేసరికి మన మైండ్ అంతా థాట్లెస్ చేస్తారు ధ్యానంలో ఏ స్థితిలో ఉంటామో ఆ విధమైన ఏం ఆలోచన లేకుండా ప్రాపించ ఆలోచన లేకుండా శూన్య స్థితిలో ఉంటాము సో మనం కళ్ళు మూసుకుంటాము కళ్ళు తెలుసుకొని చూస్తుంటాం కదా మన కళ్ళలోంచి ఎనర్జీ ఆ విగ్రహానికి ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనం ఆ విగ్రహానికి శక్తి ఇస్తాము కాబట్టి మనకు అట్లా నీరసము శక్తి పోయినట్టు అనిపిస్తుంది మీరు చెప్పింది కరెక్టే అందరు ప్రతి ఒక్కరు ఆ విగ్రహం ఆ విగ్రహానికి అట్లా ఎనర్జీ అందుకనే అది ఎనర్జీ స్పాట్ అంటారు అనమాట అవునవును అవును మన దృష్టిలోంచి మనము చూస్తాం కదా ఆ విగ్రహాన్ని చూస్తాం కదా ఏం థాట్ లేకుండా చూస్తాం కాబట్టి మన కళ్
అందుకనే సార్ కొందరికి శక్తి వెళ్ళిపోతుంది కొందరికి తీసుకుంటారు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు గుళ్ళ నుంచి తీసుకుంటారు ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మనం అక్కడికి ఇచ్చేస్తాం అందుకనే వెళ్ళకూడదు మీ ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోండి అని చెప్తారు తక్కువ ఎక్కువ కాదు సార్ ఎవరైనా ఎవరి పర్సన్ వెళ్తే కూడా గమనిస్తే కదా బయట దానికి కొంచెం నిరసన ఇస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంటీ ఎంటీ కంటైనర్ ఉందంటే దాంట్లో నింపగలము పూర్తిగా ఉందంటే పొల్లిపోతుంది మనం మనం ఇస్తాము అట్లా ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న వాళ్ళ నుంచి అక్కడ నుంచి క్షేత్ర క్షేత్రాల్లో వెళ్ళిపోతాయి గుడి తీసుకుంటుంది గుడి కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం అదే కళ్ళు తీసుకొని కూర్చుంటే కదా మనం ఎనర్జీ తీసుకోవచ్చు కానీ కళ్ళు తెరిచి చూస్తాం అందుకే కళ్ళల్లో వెళ్ళిపోతుంది అట్లా సాధారణ మానవుడు కూడా ఇట్లా మన మాదిరి మాస్టర్స్ కాకుండా సామాన్య మానవుడు కూడా నిరసంగా అంటే వాళ్ళకి ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా అందరికి ఉంటది ఎనర్జీ లేని అనేది ఉండదు కదా నిద్రలో మనం తీసుకున్నది ఎనర్జీ కదా స్థాయి కొందరికి ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది కదా ఎనర్జీ లెవెల్స్ నీకు ఆర అనేది అందరికి ఇప్పుడు బుద్ధుడికి ఆరు ఆరు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అంట ఆర అట్లా మనకు తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ క్షతి క్షేత్రాల నుంచి తీసుకుంటాము మన స్థాయి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు పీఠాధిపతులు అలాంటి వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఆహ్వానిస్తాం ఎందుకు వాళ్ళ శక్తి ఉన్న కొంచెం మనకు వస్తుంది అని చెప్పి ఆహ్వానిస్తాం మరి అంటే నేను మీరు అక్కడ ధ్యానం చేస్తే కాదు చెప్పేది ఆ మనము ఆ దేవతా విగ్రహాలను చూసినప్పుడు వాళ్ళ మన నుండి శక్తి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది ఎయిటీ ఉంది వాళ్ళ స్పర్శ అసలు కంటి చూపుతోనే కూడా వస్తుంది గురువులతో కంటి చూపుతో కూడా వస్తుంది ఒక్క నిమిషం ఆయన అడిగింది అది కాదు మిగిలిన వాళ్ళకి ఎట్లా వస్తుంది ఎనర్జీ అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు ఆయన హలో నేను అడిగేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎనర్జీ ఉంటుంది ఓకే అవును నేనే వెళ్తాను మామూలు వాళ్ళు వెళ్ళినా కూడా మనం మీరు చెప్పినట్టుగా ఏకదాటిగా దేవుని చూసినప్పుడు ఏ తాపు లేకుండా చూసినప్పుడు అంత ఎంత ఎనర్జీ ఉండే వాళ్ళకి కూడా మన ఎనర్జీ ఆ విగ్రహంలోకి వెళ్తుంది అవును అవును కదా అది అడిగేది సుందర రెడ్డి గారు ఏమంటున్నా అంటే అక్కడ జానం చెప్పి ఉంటున్నారు నందకిషోర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న అభిప్రాయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్ చెప్పండి అంటే ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ మీద బాగా వర్క్ చేశాను కాబట్టి అంత ఇంత వర్క్ చేశాను కాబట్టి చెప్పండి జనరల్ గా ఏ దేవాలయానికి వెళ్ళినా కూడా బయటకు వచ్చేటప్పుడు మన నీరసం అయిపోవడానికి కారణం మన ఎనర్జీ ఇవ్వడం కూడా కాదు సార్ అక్కడ మన ఎనర్జీ పోవడం కూడా కాదు అంటే అంత కొంత మన ఎనర్జీ మనం ఇస్తాం కానీ ఎప్పుడైనా మనం ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తామంటే మనకి కావాల్సినంత ఎనర్జీ మన బాడీ ఆటోమేటిక్ గా ఉంచుకుంటుంది సార్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఉన్న వ్యక్తులు గుడి అనే కాదు సార్ వాళ్ళు ఒక వెజిటబుల్ మార్కెట్ కి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ ప్రభావితం చేస్తుంటారు అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ తిరిగినా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆ ఎక్సెస్ అనేది ఎనర్జీ అనేది ఆయా ప్రాంతాలని ప్రభావితం చేస్తూనే ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ మనం గుడిలోకి బయటకు నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు మన ఎనర్జీ అక్కడ లాస్ అవ్వడం వల్ల మనం నిరసించిపోతామా అని అంటున్నారు మాస్టర్ అక్కడ మన ఎనర్జీ పోవడం వల్ల కాదు సార్ పోవడం అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఎక్సెస్ ఎనర్జీయే వెళ్తుంది తప్ప శరీరానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ తాను ఎప్పుడు ఉంచుకుంటుంది సార్ మరి ఎందుకు నిరసం అవుతున్నారు అంటే ఆ గుడిలో వెళ్ళినా కూడా ప్రాపంచిక చింతనలతో ఎవరైతే గడుపుతారో ఎవరైతే ఇటు దేవుడు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు నూటికి యాభై శాతం వాళ్ళు ఆలోచన రహిత స్థితికి వెళ్ళగలిగినా ఇంకో యాభై శాతం వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆలోచనలతో ఉంటారు ఉదాహరణకి వెంకటేశ్వర స్వామిని చూసిన సమయంలో కూడా ఆ నగలు చూడడం ఆహా ఈయనకు బోర్డు అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నా ఏదో ఒకటి మొత్తానికి ప్రాపంచికమైన ఆలోచనలు చేస్తారు సార్ ఈ ప్రాపంచికమైన ఆలోచనలు ఆ రద్దీ ఆ రద్దీలో లేకపోతే వాళ్ళని వీళ్ళని తిట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం వలన వాళ్ళు గుడికి వెళ్ళినా కూడా గుడి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా నీరసమే అవుతారు సార్ ఇది శారీరక పరమైన నీరసం ఎందుకు వస్తుందంటే కేవలము అనవసరమైన థాట్స్ హయ్యెస్ట్ గా చేయడం వల్లే సార్ ఎవరైతే శ్వాస మీద జాతులో ఉంటూ లేదా ఆ నిశ్చల స్థితిలో ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉంటూ ఏ గుడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఉంటే అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటే ఆ గుడి నుంచి ఎనర్జీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళు యాక్టివ్ గా ఉంటారు కానీ హయ్యెస్ట్ ఆలోచనలు చేస్తున్న వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళు ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళినా కూడా సరే ఏ గుడికి వెళ్ళినా ఎంత శక్తి క్షేత్రానికి వెళ్ళినా 
వాళ్ళకి అది పొందలేరు ఎందుకంటే ఎందుకు పొందలేదు అనేది కూడా నేను చెప్పేశాను మీరు మన విశ్వమూల ప్రాణశక్తి మనలో నిరంతరము వెళ్ళడానికి అడ్డుకునేవి మన ఆలోచనలే సార్ మన ఆలోచనలు అడ్డుకుంటూ ఉంటాయి మరి అంతటి వెంకటేశ్వర స్వామి గాని లేకపోతే మహాయోగులు వీళ్ళ సమాధుల వద్ద వెళ్ళినా కూడా ఎందుకు నేరెత్తిస్తారంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉండే ఆ ఎనర్జీని అందుకోలేకపోతారు సార్ అనవసరమైన థాట్స్ థింకింగ్స్ వల్ల అనేది నా అభిప్రాయం సార్ నేను చెప్పేసి తెలుసుకున్న అభిప్రాయం సార్ ఓకే సార్ మంచి సార్ మీరు సార్ మీరు ధన్యవాదాలు సార్ నందకిషోర్ గారికి వారి యొక్క సమస్యను చక్కగా సమాధానం ఇచ్చారు వాళ్ళకు డౌట్ క్లారిఫై అయిందని అనుకుంటున్నాము సుధాకర్ సార్ మీ డౌట్ క్లారిఫై అయిందా అయింది సార్ అయింది సార్ ఓకే ధన్యవాదాలు సార్ సార్ శివప్రసాద్ సార్ లైన్ లోకి వచ్చారు సార్ క్లాస్ తీసుకున్నారు సార్ నమస్తే సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్తే పొద్దు నుంచి నేను దాక నా ఫోన్ జూమ్ కాల్ లో వెళ్ళేసారి సాఫ్ట్వేర్ కరెక్ట్ అయిపోయి ఫోన్ ఎత్తిపోయింది ఇప్పుడే దాన్ని లైన్ లో పెట్టి చేయించుకొచ్చాను జస్ట్ సిమ్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి నేను రావడానికి ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు కనుక మీరు మేనేజ్ చేస్తే నేను ఐదు నిమిషాలు కూర్చుంటాను నెక్స్ట్ నాగరాణి మేడం మాట్లాడతారా మీరు నాగరాణి మేడం హలో సార్ కెన్ యూ ఇయర్ ఓకే మేడం వినిపిస్తుంది చెప్పండి సార్ అయితే ఒక మన ఇప్పుడు చాలా మంది ధ్యానం చేస్తున్నాం సార్ చాలా మంది బుక్స్ చదువుతున్నాము సరే ఒక జనరేషన్ అంతా ఎందుకంటే మనం సనాతన ధర్మాలతో వచ్చింది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించినట్టు బుక్స్ చదువుతున్నాము చాలా మందికి దగ్గర పెట్టుకోండి కెన్ యూ ఇయర్ మీ సార్ ఓకే మేడం మేడం మీటింగ్ సెషన్ క్లోజ్ అవుతుంది వన్ మినిట్ లో మీటింగ్ ఎండ్ అవుతుంది మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వండి మళ్ళీ మాట్లాడతాం ప్లీజ్ రీజాయిన్ అగైన్ మాస్టర్స్ ప్లీజ్ రీజాయిన్ రీజాయిన్ మాస్టర్స్ 